La Unidad Municipal de Protección Civil en Altamira hace el atento llamado a la población en general para que denuncie la presencia de extraños en viviendas abandonadas, personas que han sido identificados como los posibles responsables de incendios en casas habitación. En el caso de Protección Civil, yo estoy exhortando a la comunidad ahí, ¿verdad? en los fraccionamientos, a que si ven cualquier desvío, cualquier anomalía, cualquier persona que esté entrando a, a algún departamento, ¿verdad? se comuniquen con nosotros, ya estoy dejando mi número personal, y nosotros inmediatamente estamos dando el aviso a, a la Policía Estatal Acreditada. ¿Esto representa, representa un riesgo porque se puede extender a las otras casas? ¿no? Claro, claro, este, por ahí estamos viendo, aunque no está autorizado ahorita todavía la venta de cohetes, todavía hay remanentes del año pasado, me imagino. Irwin Vargas Hernández, director de la citada dependencia, menciona que los últimos días han atendido reportes de incendios que de no controlarse pudieron poner en riesgo a la población. Al final de las emergencias detectan plásticos de cables quemados, colchones, entre otros artículos que incineran para aprovechar los metales para su venta y obtener un ingreso. Comentaron ahí los, los, los vecinos que pues se meten eh, personas que andan en calle o, o adictos a algún estupefaciente este, y ya vimos ahí colchones viejos, muebles viejos ahí tirados donde llegan, duermen, eh, me imagino... No sé si sea por travesura, pero el, el, el problema aquí es que le prenden fuego. Y ayer tomé unas fotografías por ahí de, de la estructura donde no es el primer incendio que se da, en, específicamente en ese módulo. Ya lleva dos, tres veces que queman ahí y esto afecta a la estructura del edificio. De igual manera, la dependencia municipal advirtió sobre la quema irresponsable de cohetones sobrantes de años anteriores que pudieran desencadenar incidentes graves, por lo que pide a los padres de familia vigilar principalmente a sus hijos y evitar este tipo de actividad. En City Channel, en contraste la noticia.